Welcome to Neat Preparation Tamil. Hello guys, welcome to Neat Preparation Tamil. In this video, we will talk about Crystal Field Theory application. This video is very important. In Neat 2022, the color based question is direct. I have a Neat 2022. என்னால் அந்த எக்ஸாம் அந்த நீட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷராக அட்டன் பண்ணப்போ என்னால் கிராக் பண்ண முடியல எனக்கு ஃபோர் நைன்டி தான் வந்து ஆனால் இப்போ நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கலர் அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் வந்து கம்பேர் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல் தீரியை வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் அதனால் ஸோ இந்த தடவை வந்து நம்ம பா அதை பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொஸ்டின் வருது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கொஸ்டின் கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரியோட அப்ளிகேஷனில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு டெட்ரா ஹைட்ரல் பார்த்துருவோம் நம்ம கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரியை வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஆக்டா ஹைட்ரல் மட்டும்தான் பார்த்துருப்போம் இப்போ டெட்ரா ஹைட்ரல் பார்த்துருவோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் அதே மாதிரி தான் அண்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியை பற்றி பார்த்துருவோம் அதுக்கடுத்து கலர் பார்த்துருவோம் கலர் ஓகே கலரில் தான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கொஸ்டின் வந்து அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ஒரு சும்மா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி பண்ணிடலாம் ஓகேயா ஓகே டன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெட்ரா ஹைட்ரல் பார்த்துருவோம் ஓகே டெட்ரா ஹைட்ரல் என்னது ஆக்டா ஹைட்ரல் வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் நடந்தது இல்லை டிஇ ஆர்பிட்டல் ஸ்ப்ளிட்டிங் அதே மாதிரி டெட்ரா ஹைட்ரல் நடக்கும் டெட்ரா ஹைட்ரல் நடக்கும் இப்போ அஞ்சு ஆர்பிட்டல் இருக்கு அஞ்சு ஆர்பிட்டல் இருக்கு டிஎக்ஸ்ஒய் டிஎக்ஸெட் டிஒய்செட் அண்ட் டிசெட் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது இருக்கு ஓகே ஆனால் இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆகும் போது மேலே வந்து டி டூ ஜிபி வரும் மேலே வந்து டி டூ ஜி போயிடும் கீழே வந்து இஜி போயிடும் ஓகே ஆக்டா ஹைட்ரலோட அப்படியே ஆப்போசிட் ஓகே இப்போது நடுவில் பேரி சென்டர் போகும் நடுவில் பேரி சென்டர் போகும் ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஜீரோ இருக்கும்போது இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா டி டெல்டா டி டெல்டா ஓனால் வந்து ஆக்டா ஹைட்ரலுக்கு டெல்டா டீனா டெட்ரா ஹைட்ரலுக்கு ஓகே அண்ட் கீழே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெல்டா டி ஓகே இது வந்து டி டூ ஜி இது வந்து இஜி ஓகே ஸோ இப்படி தான் இப்படி இருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபை ஃபோரு மேலே கீழே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு அதே தான் ஆக்டோ ஹைட்ரலில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரே சேஞ்ச் என்னதுன்னா மேலே டி டூ ஜி கீழே இஜி அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்டோ ஹைட்ரலில் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு மேலே டி டூ ஜி போயிடுச்சு கீழே இஜி வந்துடுச்சு அதுதான் வந்து டெட்ரா ஹைட்ரலோடது ஓகே இப்போ வந்து கொஸ்டின்ஸ் எதில் வந்து வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா டெட்ரா ஹைட்ரலோ அண்ட் ஆக்டா ஹைட்ரல் அண்ட் ஸ்கொயர் பிளேனார் இந்த மாதிரி ஜாமெட்ரியெலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை ஹைப்ரடைசேஷன் அதாவது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்ட் டென் அண்ட் லெவன் அதுலேருந்து மூணு ஜாமெட்ரி மெயினாக ஸ்கொயர் பிளேனார் டெட்ரா ஹைட்ரல் ஆக்டா ஹைட்ரல் இது மூணோடைய ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து கம்பேர் பண்ண சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்கொயர் பிளேனார் எஸ்கியூனா ஸ்கொயர் பிளேனார் ஓகே ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்கொயர் பிளேனார் வந்து 4 by 3 of octahedral. Okay, அப்போ அப்போ ஆக்டாஹைட்ரலோட அதிகம் ஸ்கொயர் பிளேனர் இருக்குது ஆக்டாஹைட்ரலோட அதிகம் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஓகே அண்டு டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து ஆக்டாஹைட்ரல் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியோடையோ ஃபோர் பை நைன் ஓகே ஃபோர் பை நைன்த்து பார்ட் தான் வந்து ஆக்டாஹைட்ரலோடது ஓகே ஸோ டெட்ரா ஹைட்ரல் வந்து ஆக்டாஹைட்ரலோட விட கம்மி ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை நைன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்டோ ஹைட்ரல் சென்டரில் வச்சு இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே ஓகே டன் இப்போ வந்து செகண்ட் பார்ட் என்னதுன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி இந்த ட்ரையாங்கிளாக ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து எதை பேஸாக இருக்குது இப்போ ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஜாமெட்ரி இப்போ ஜாமெட்ரி ஒரு 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 காம்பவுண்டோட ஜாமெட்ரி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியும் மாறும் அதாவது இதோ இங்கே பாரு நீங்களே பார்த்தீங்கல்ல இப்போ ஸ்கொயர் பிளேனோட ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து ஆக்டா ஹைட்ரோட அதிகம் ஆனால் டெட்ரா ஹைட்ரோட ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வ
ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் தான் தேர்ட் ஓகே இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எவ்வளோ அதிகமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அவ்வளோ அதிகமான ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த லிகேன் ஸ்ட்ரென்த்து சென்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எவ்வளோ கூட இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி கூட அவ்வளோ ஸ்டெபிலிட்டி கூட இந்த காம்பவுண்டோட ஸ்லே ஸ்டெபிலிட்டியும் கூடும் இதுக்கேற்ற மாதிரி ஓகே ஓகே அப்புறம் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் டி ஃபோர் டி த்ரீ டி ஃபைவ் டி மெட்டல் ஃபைவ் டி சீரீஸ் அதாவது அந்த டி ஆர்பிட்டல் டி பிளாக் மெட்டல்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ஃபைவ் டி கீழே இருக்கிற ஃபைவ் டி மெட்டல் வந்து ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி கூட இருக்கும் ஃபோர் டியோட அண்ட் ஃபோர் டி கிரேட்டர் தான் த்ரீ டி ஓகே இதே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பிளாட்டினியம் வந்து ஃபோர் டி அண்ட் த்ரீ டி வந்து நம்ம ட்ரிக் பார்த்து நம்ம வீடியோவே போட்டிருந்தோம் ஓகே ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி இப்போ ஒன் டூ த்ரீ எங்கே போச்சு த்ரீ வந்து லைட்டு ஓகே த்ரீ வந்து கலர் கலர் ஓகே நம்ம இதை வந்து ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் கலர் கலர் ஒன் செகண்ட் கலர் நினைக்கிறேன் கலர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கலர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு க காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கலர் எதுக்கு வருது இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் கலர் எதுக்கு வருதுன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு இங்கே அதுக்கு எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு கிடச்சிருச்சு அதை வந்து ஜம்ப் பண்ணி இப்போ மேலே இங்கே எங்கேயோ போகுது பாருங்கள் ஸோ இது பேர் தான் வந்து டிடி டிரான்சிஷன் ட்ரான்சிஷன்னா என்னது சேஞ்சு ஸோ இது வந்து டிடி ட்ரான்சிஷன் இந்த டிடி ட்ரான்சிஷன்னால அதுக்கு வந்து கலர் கிடைக்கிது ஓகே ஸோ காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வந்து ஓகே இப்போ அழைச்சிடலாம் இந்த அழைச்சிடலாம் இப்போ இனிமேல் தேவையில்ல கலர் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து டிடி ட்ரான்சிஷன் அதே இது ஹேலைட்ஸ் ஹேலைட்ஸ் இது இந்த சாப்டர் இல்லை இருந்தாலும் கலர் ரிலேட்டடாக வருதுனால என்னெல்லாம் பாசிபிளோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஹோமோ லூமோ ஹோமோ லூமோ ட்ரான்சிஷன் ஓகே ட்ரான்சிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் டிடி ட்ரான்சிஷன் ஹேலைட்ஸ்னால் ஹோமோ லூமோ ட்ரான்சிஷன் இதே இது கேஎம்என்ஓ ஃபோர் அப்புறம் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இவங்களுக்கெலாம் வந்து டிடி ட்ரான்சிஷன் வராது இவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் இருக்குது சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே ஸோ கலர் வந்து இந்த மூணு பேருக்கும் வந்து வேறு வேறு ரீசன்னால் கலர் வருது ஆனால் மூணுமே கலர் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை நோட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணி நோட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ கலர் கூட வேறு கலர் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்றதை பார்ப்போம் ஓகே இப்போது கலர் வந்து என்ன இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ரெடி இப்போ வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி கூட இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராங் லிகெண்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க லிகெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கூட ம் லிகெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கூடையாக இருக்குது ஓகே கூட இருந்ததுன்னா அப்போது லிகெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கூட இருந்ததுன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி கூடும் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியும் கூடும் ஓகே ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி கூடுச்சுன்னா எனர்ஜி என்னது இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சி பை லேம்டா ஹெச்சி பை லேம்டா ஏ லேம்டா ஏனா என்னது லேம்டா அப்சார்ப்டு அதாவது என்ன எவ் எந்த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்டு வந்து அப்சார்வ் பண்ணதோ அந்த வேவ் லென்த் தான் இது இப்போ வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்டு தான் வந்து கலர் டிசைட் பண்ணுது கரெக்டாக ஸோ இப்போ எனர்ஜி கூடுச்சுன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி எனர்ஜி தானே ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜின்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி கூடுச்சுன்னா அப்போது வேவ் லென்த் அப்சார்ப்டு வந்து குறையும் ஓகே அப்போது என்ன என்ன எழுதிக்கலாம் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு லேம்டா அப்சார்ப்டு ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இன்டெரக்டான ரிலேஷன் நம்மளுக்கு ரிலேஷன் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து யூனிவர்சிட்டி ப்ரொபோஷனல் டு லேம்டா ஏ ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி மட்டும் இல்லை லிகேன் ஸ்ட்ரென்த் லிகேன் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை இது இந்த ரிலேஷனை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஓகே ஒன் செகண்ட் ரைட் இப்போது இதெல்லாம் தான் வச்சிடலாம் இப்போ ஒன் மோர் கான்செப்ட் என்னதுன்னா இதே வந்துச்சு நோட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன என்ன இன்னொரு என்ன கான்செப்ட்னா லேம்டா சி லேம்டா சி என்னது இப்போ வந்து லேம்டா ஏ வந்து வேவ் லென்த் அப்சார்ப்டு பை காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஆனால் அதுதான் வந்து கலர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸாக கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லீஃப் எடுத்துக்கோங்க
அது மேலே விழுகிற லைட்டை எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணிடுது ஒரே ஒரு கலர் மட்டும் விட்டுருது அந்த என்ன கலர்னா க்ரீன் கலர் க்ரீன் கலர் தவிர எல்லா லைட்டையும் அப்சார்ப் பண்ணிடுது அப்புறம் இந்த க்ரீன் கலர் என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால தான் நம் நம்மளுக்கு அந்த லீஃப் வந்து க்ரீன் கலரில் தெரியுது ஓகே ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது அப்சார்ப் ஆகிற கலர் வந்து காணாம போயிடும் அது ரிஃப் அது அப்சார்ப் பண்ணாத கலர் தான் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட கலர் ஓகே ஸோ இப்போது லேம்டா ஏ வந்து அப்சார்ப் பண்ண கலர் அப்சார்ப் பண்ண வேவ் லென்த் ஆனால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் வந்து இந்த லேம்டா ஏ கிடையாது அது வந்து லேம்டா சி அப்போ லேம்டா சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லேம்டா சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்னெல்லாம் அப்சார்ப் ஆச்சோ அந்த கலர் அந்த கலர்லாம் வந்து இல்லை அதெல்லாம் வந்து போயிடும் என்னெல்லாம் கலர் அப்சார்ப் ஆகலையோ அதெல்லாம் வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் ஓகே ஸோ என்னது ஸோ பேசிக்கலி என்னெல்லாம் கலர் அப்சார்ப் ஆகுதோ அதோட ஆப்போசிட்டோட எந்த கலர் வந்து அப்சார்ப் ஆகுதோ அந்த கலரோட ஆப்போசிட் வேவ் லென்த் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வேவ் லென்த் தான் வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த சர்க்கிளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று அப்புறம் இப்படி ஒரு கோடு ஓகே இந்த கோடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு விப்கியார் வி பி விஐ பி ஜி ஒய் ஓ ஆர் ஓகே இப் இதுதான் வந்து விப்கியார் இப்போ ப்ளூ கலர் அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளூ கலர் அப்சார்ப் ஆகுது லேம்டா ஏ லேம்டா ஏ வந்து ப்ளூ அப்சார்ப் ஆகுது அப்போது லேம்டா சி வந்து ஆரஞ்ச் லேம்டா சி வந்து ஆரஞ்ச் ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது வயலட் இல்லை இண்டிகோ வந்து அப்சார்வ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு அப்படியே ஏத்தாப்பில் இருக்கிற கலர் தான் வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் ஓகே வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ ஒய் தான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் கலர் இஃப் வயலட் ஆர் இண்டிகோ இஸ் அப்சார்வ் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து கலர் ஆஃப் காம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் தட் அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் உங்களை சொல்லுங்க அடுத்து இந்த கான்செப்ட் கலர் கான்செப்ட் முடிஞ்சு இப்போ உடம்பு ஓகே இப்போ வந்து தேர்ட் கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஃபோர்த் கான்செப்ட் பாருங்கள் நல்லா இப்போ இந்த கலர் இந்த நாலு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நாலு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது மூணுலேயுமே வந்து கோபால்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இல்லை ப்ளஸ் த்ரீ நீங்கள் அப்புறமா மெதுவாக கா கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக வேகமாக கால்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸாமில் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து பாஸ் போட்டு எல்லாத்தோட கா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை கண் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தோடத்தையும் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போது இந்த காம்ப்ளெக்ஸோடைய வேவ்லென்த் என்னெல்லாம் வேவ்லென்த் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்றத கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே இது எப்படி பண்ணுறது நீங்களே யோசிங்களேன் இப்போ எல்லா இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து கலர் லேம்டா ஏ வந்து லேம்டா என்னதான் வேவ்ல வந்து அப்சார்ப் பண்ணுதுன்றத கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ லேம்டா ஏ வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜி ஸோ ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜி யாருக்கு ப்ரொபோர்ஷனல் ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லிகேன் ஸ்ட்ரென்த்து லிகேன் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து லிகேண்டு வேறு வேறையாக இருக்குது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சேம் தான் ஆனால் லிகேண்ட் வேறு வேறு இல்லை ஸோ இப்போ லிகேண்டு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் ஐ மீன் லிகேண்ட் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வேவ்ல அந்த அப்சார்ப்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ லிகேண்டு வந்து எதில் ஸ்ட்ராங்கு எதில் வீக்கு அப்படின்னு அந்த ஆர்டரில் லிகேண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர்டர் நம்ம ஒரு தனி வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஒரு ட்ரிக்கோட அது வந்து இந்த இதுக்கு தான் இதுக்கு தான் மெயினாக யூஸ் ஆகும் அது நிறையதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆனால் இதுக்கு தான் மெயின் ஓகே ஸோ பாருங்கள் இது வந்து F ஃப்ளோரின் ஃப்ளோரின் வாட்டர் அப்புறம் சயனைடு அண்ட் இஎன் ஸோ இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங் வந்து சயனைடு அதுக்கடுத்து இஎன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வீக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஎன் அதுக்கடுத்து இ இஎன் ஓகே அதுக்கடுத்து வாட்டராக இல்லை ஃப்ளோரினாக எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க ட்ரிக்கை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ராஹிம் ஃபஸ்ட் செகண்ட் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் தான் வந்து இருக்கிறதுலே பின்னாடி வருது ஸோ ஃப்ளூரன் தான் வந்து இருக்கிறதுலே இருக்கிறதுலே ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கடுத்து இது அதுக்கடுத்து இது ஸோ லிகேன் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி த்ரீ காம்பவுண்ட் த்ரீயில் வந்து சயனைடு அதிக சயனைடு தான் அதிகம் அதுக்கடுத்து இஎன் ஃபோர் அதுக்கடுத்து டூ அதுக்கடுத்து ஃப்ளோரனுக்கு இருக்கிறதுலே ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து லிகேன் ஸ்ட்
ஸோ இதில் வந்து அப்படியே உள்ட்ட ஆர்டரில் வரும் ஸோ லேம்டா ஏ வேவ்ல அந்த ஏ அப்சார்ப்டு வந்து த்ரீ லெஸ் தேன் ஃபோர் லெஸ் தேன் டூ லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து லேம்டா ஏவோட வேல்யூ கம்பேரிசன் ஓகே ஆனால் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா லேம்டா ஏ வந்து கலர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் வந்து கலர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் நவு இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதே இது வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வேறு வேறையாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே நீங்கள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வச்சு கம்பேர் பண்ணணும் ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜியை எந்த எதுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுலே அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு வந்து நிறையா ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி இருக்கும் எதுக்கு நிறையா ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி இருக்கோ அதுக்கு கம்மியான லேம்டா ஏ இருக்கும் ஓகே ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் நீங்கள் இந்த ஆர்டரையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்து எல்லாமே ஈஸியாக கிடச்சிடும் அண்டு அந்த ஃபோர் அந்த த்ரீ காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ஏன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஏன் எல்லாருமே எல்லாருமே கலர் ஆனால் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ன்றதை நான் சொன்னேன் அதையும் வந்து நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் கைஸ்